हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल एस स्टडी आईकॉन पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स बेसिक साइंस क्लास सिक्स आर के मिशन स्कूल बुक से तो ये वीडियो पार्ट वन है तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा टॉपिक है दोस्तों फिजिक्स इसमें हमें पढ़ना है सन मून एंड अर्थ दोस्तों सन एक ड्राफ स्टार है और ये सोलर सिस्टम का हेड है अर्थ एक प्लानट है इसका सेटेलाइट मून है सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में द सन एंड सोलस्टिक बॉडी डेट ऑर्बिट इट फॉर्म द सोलर सिस्टम सूरज और उसके चारों तरफ घूमने वाले सोलस्टिल बॉडी सोलर सिस्टम बनाते हैं इन सोलर सिस्टम जो है नाइन प्लानट इंक्लूडिंग द अर्थ पृथ्वी को जोड़कर सोलर सिस्टम में नौ ग्रह हैं और प्लानट डिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्सड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन होता है राइज वॉट इज ऑर्बिट तो इसका आंसर है दोस्तों आप इसे कॉपी में राइट डाउन कर लो या फिर याद कर लो ऑल प्लानट रिवॉल्व अराउंड इन फिक्सड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है आप इसे जरूर याद रखना कि ऑल प्लानट रिवॉल्व अराउंड द सन इन फिक्सड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट ये बहुत सिंपल है दोस्तों चाहो तो आप इसे कॉपी में राइट डाउन भी कर सकते हो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन द नाइन प्लानट आर मरकरी भेनस मार्स सॉरी फ्रेंड्स अर्थ के बाद मार्स जूपिटर सेटर्न यूरेनस नेपच्यून एंड प्लूटो दोस्तों ये इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस यानी कि सूरज से बढ़ती दूरी के साथ मतलब कि देखिए दोस्तों ये अगर सूरज है तो यहाँ पर एक प्लानट उसके बाद एक प्लानट उसके बाद एक प्लानट उसके बाद एक प्लानट उसके बाद एक प्लानट इस तरफ से इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस सूरज से कि जितनी मतलब एक के बाद एक एक के बाद एक के एक बाद एक सबसे नज़दीक है मरकरी ये सूरज के सबसे निकटतम है यहाँ सूरज से सबसे पहले मरकरी ही आता है दोस्तों उसके बाद है भेनस मरकरी के बाद भेनस अर्थ तीसरे नंबर पर है उसके बाद अर्थ फिर चौथे नंबर पर मार्स फिर जूपिटर फिर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून एंड फिर प्लूटो दो, दोस्तों प्लूटो एक ड्राफ्ट प्लानट है इसे हाल ही में प्लानट के दर्जे में जोड़ा गया है दोस्तों यही इसका अर्थ है इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस सूरज से बढ़ती दूरी दोस्तों आगे हम डिस्कस करेंगे सन सूरज के बारे में द सन इज द स्टार दैट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ पृथ्वी के सबसे निकटतम स्टार सन ही है दोस्तों आगे हम डिस्कस करेंगे द सन इज द्यूग बॉल ऑफ हॉट बर्निंग गैस सूरज एक बड़ा जलता हुआ गैस का एक गोला है द सन इज अबाउट फिफ्टीन बिलियन डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑन द सरफेस अबाउट सिक्स थाउजेंड सेंटीग्रेड दोस्तों सूरज फिफ्टीन बिलियन यानी कि छः हजार सेंटीग्रेड सूरज की तापमान छः हजार डिग्री सेंटीग्रेड है द सन हैज थी लेयर ऑफ एटमोसफेयर कॉल्ड कोरोना दोस्तों सूरज के पास एक पतली लेयर है जिसका नाम है कोरोना जैसे पृथ्वी के पास एटमोसफेयर है उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं दोस्तों द सन इज कॉल्ड अ ड्राफ्ट स्टार मैंने आपको शुरू में ही बताया था दोस्तों कि सन एक ड्राफ्ट स्टार है आगे हम डिस्कस करेंगे द सन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस सूरज हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है हीलियम इज एट द सेंटर एंड हाइड्रोजन अराउंड इट हीलियम बीच में है और हाइड्रोजन बाहर है अराउंड इट इसको चारों तरफ है एंड इट इज कॉन्स्टेंटली चेंज इन टू हीम और ये धीरे धीरे करके हीम में चेंज होते जाते हैं और यही रिलीज करते हैं गर्मी और प्रकाशीय ऊर्जा दोस्तों आगे हम डिस्कस करते हैं फैक्ट अबाउट प्लानट इसमें दोस्तों दिया गया है प्लानट्स के बारे में सबसे पहला मरकरी जो कि सूरज के सबसे निकटतम है ये है मरकरी इज प्लानट क्लोजेस्ट टू द सन एंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लानट दोस्तों ये सूरज के सबसे निकटतम प्लानट है और ये छोटा में दूसरा नंबर पर है इन द सोलर सिस्टम 
सोलर सिस्टम में छोटे होने में दूसरे नंबर पर है इन इट टेक एट्टी डेज टू ऑर्बिट अराउंड द सन दोस्तों एक चक्कर काटने में मरकरी अस्सी दिन लेता है दोस्तों जैसे जैसे सूरज से दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये जो चक्कर काटने के जो दिन हैं वो बढ़ते जाते हैं क्योंकि दूरी बढ़ता जाता है अगला है दोस्तों भेनस भेनस इज हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम इट टेक अबाउट टू हंड्रेड ट्वेंटी फोर डेज टू ऑर्बिट वंस अराउंड इट अराउंड इट दोस्तों ये 224 दिन लेता है सूरज की एक परिक्रमा करने में मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे सूरज से दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दिन बढ़ता जाएगा अगला है अर्थ जिस पर हम निवास करते हैं जिस पर हम रहते हैं दोस्तों ये अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट बिकॉज इट इज ब्लू प्लानट एंड इन द अर्थ लाइफ विल एग्जिस्ट इसमें लिखा हुआ दोस्तों इट इज द ऑनली प्लानट वेयर लाइफ एग्जिस्ट ये एक एकमात्र प्लानट है जहाँ जीवन जिया जा सकता है जिंदगी है बिकॉज क्योंकि यहाँ पर एटमोसफेयर है पानी है हवा है जो हमें चाहिए ऑक्सीजन है अब हम पॉइंट्स पे आते हैं दोस्तों सेवेंटी परसेंट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर सत्तर परसेंट हिस्सा पृथ्वी का पानी से ढका हुआ है यानी कि हमारा जो अर्थ वो है वो स्पेस से ब्लू दिखता है यही कारण है क्योंकि इसमें सत्तर परसेंट पानी है और तीस परसेंट ही लैंड है अगला है मून द मून इज अर्थ ऑनली नेचुरल सेटेलाइट पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह मून ही है मून सूरज की लाइट से चमकता है यहाँ पर ग्रेविटी एक बाई छ है आगे हम डिस्कस करेंगे अबाउट मार्स जो हमारे बाद है दिस प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट यह लाल प्लेनेट के नाम से जाना जाता है इट एटमोसफेयर हैज अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर पेपर इसके जो एटमोसफेयर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन और वाटर पेपर है नेक्स्ट दोस्तों जुपिटर जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लानट इट है इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ सेटेलाइट एंड अबाउट ट्वेल्व ईयर टू ऑर्बिट अराउंड द सन दोस्तों जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे बड़ा उपग्रह है जुपिटर ही है दोस्तों ये बारह साल लेता है सूरज की एक चक्कर काटने में इसके पास बहुत सारे नंबर हैं सेटेलाइट्स के अगला है सेटर्न सेटर्न इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लानट एंड आर रिंग अराउंड इट ये दूसरा सबसे बड़ा प्लानट है और इसके चारों तरफ एक रिंग बना हुआ है जिसमें पत्थर वगैरह हैं अगला है यूरनस यूरनस इज ए थर्ड लार्जेस्ट प्लानट यूरनस जो है दोस्तों ये तीसरा बड़ा प्लानट है अगला है नेपचून इट इज एम इट इज ए सिमिलर टू यूरनस ये यूरनस के साइज का ही है मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर है देयर आर अ स्टोम एंड वाइंड ऑन नेपचून यहाँ पर आंधी और तूफान चलता रहता है दोस्तों अगर आपके वीडियो पसंद आए तो आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल से स्टडी आपको सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को कैसा लगा कमेंट में लिख कर जरूर बताइए दोस्तों इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग